அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் காபோத உயர வகுப்புகளில் புவியியல் பாடத்தை கற்கின்ற மாணவர்களுக்கும் காபோத சாதாரண வகுப்புகளில் புவியியல் பாடத்தை கற்கின்ற மாணவர்களுக்கும் இயக்க இடர்கள் என்னும் பகுதி ஒரு முக்கிய பரீட்சை வினா பகுதியாக அமைகின்றது அந்த வகையில் இயக்க இடர்களில் நிலச்சரிவனும் விடயம் இன்றைய தினம் அது தொடர்பான சில விளக்கங்களை உங்களுக்கு தரலாம் என நினைக்கின்றேன் இடர் என்கின்ற போது இயற்கையான செயற்பாடுகளின் விளைவாக சமூகத்திற்கும் சுற்றாடலுக்கும் சூழலுக்கும் மனிதனுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு செயற்பாடு அல்லது தோற்றப்பாடு என குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் இடரொன்று உக்கிரமடைந்து மனிதனுக்கும் சூழலுக்கும் அது பேரழிவுகளையும் பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்துகின்ற போது நாங்கள் அதனை அனர்த்தம் என அழைக்கின்றோம் இந்த இடர்களானது அதனுடைய தோற்றப்பாட்டினுடைய அடிப்படையில் மூன்று வகையாக நோக்கப்படுகின்றது அதில் முதலாவது இந்த புவிச்சரிதவியல் இடர்கள் புவிச்சரிதவியல் இடர்கள் என்று நாங்கள் அழைக்கின்ற போது எரிமலை புவிநடுக்கம் சுனாமி நிலச்சரிவு என்பன அதனுள் உள்ளடங்குகின்றது இரண்டாவது வகையாக காலநிலை சார்ந்த இடர்கள் என இரண்டாவது வகை உள்ளடக்கப்படுகின்றது அந்த வகையில் அதனுள் வெள்ளப்பெருக்கு இடிமின்னல் வறட்சி சூறாவளி போன்றவற்றை நாங்கள் அந்த வகையினுள் உள்ளடக்கி நோக்கலாம் மூன்றாவது பிரிவாக உயிரியல் சார்ந்த இடர்கள் அந்த உயிரியல் சார்ந்த இடர்களாக நாங்கள் குறிப்பிடக்கூடியது காட்டுத்தியாகும் நிலச்சரிவு என்கின்ற போது உயர்மலை பிரதேசங்கள் அல்லது மலை சாய்வுகளில் காணப்படுகின்ற பாறை பகுதிகள் மண்படைகள் அவற்றுடன் இணைந்த தாவர தொகுதிகள் என்பன தாழ் பிரதேச நோக்கி புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக மெதுவாகவோ அல்லது விரைவாகவோ நகர்கின்ற தன்மை நிலச்சரிவு அல்லது மண் சரிவு என அழைக்கப்படும் நிலச்சரிவினை தோற்றுவிப்பதில் பௌதிக காரணிகளினதும் மானட காரணிகளினதும் செல்வாக்கு அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது இந்நிலைமையினை இலங்கையினுடைய மத்திய மலைநாட்டு பிரதேசங்களிலும் அதிக அளவில் அவதானிக்கக்கூடியதாக உள்ளது அவ்வகையில் நிலச்சரிவினை தோற்றுவிக்கின்ற பௌதிக காரணிகளாக பின்வரும் விடயங்கள் அமைகின்றன முதலாவது விடயம் உயர்ந்த மலைப்பிரதேசங்களில் தொடர்ச்சியாக ஏற்படுகின்ற மலவீழ்ச்சி வெள்ளப்பெருக்கு நிலைமைகள் இந்த நிலச்சரிவுகளை பெருமளவில் தோற்றுவிக்கின்றது அதே போல நீண்ட வறட்சியின் பின் ஏற்படுகின்ற மலவீழ்ச்சி செயல்முறையின் காரணமாக அங்கு நிகழ்கின்ற வானிலையால் அழுதல் செயல்முறைகளும் இந்த நிலச்சரிவுக்கு காரணமாக அமைகின்றது அதே போல உயர் மலை பிரதேசங்கள் சார்ந்த பகுதிகளில் ஏற்படுகின்ற புவிநடுக்கம் எரிமல வெடிப்புகள் எரிமல குழம்பினுடைய வெளிப்பாய்ச்ச நிலைமைகள் அங்கு ஏற்படுத்துகின்ற அதிர்வுகளும் நிலச்சரிவை தோற்றுவிக்கின்றது உயர்மலை பிரதேசங்களில் ஏற்படுகின்ற ஓடும் நீரினுடைய செயல்முறைகள் பனிக்கட்டியாளர்களினுடைய நகர்வுகளும் இந்த நிலச்சரிவுக்கு காரணமாக அமைகின்றது அதே போல உயர்மலை பிரதேசங்கள் சார்ந்த பகுதிகளில் ஏற்படுகின்ற இடிமின்னல் செயற்பாடுகளும் மற்றும் புவியீர்ப்பு விசைகளும் இந்த நிலச்சரிவை ஏற்படுத்தும் பௌதிக காரணிகளாக அமைகின்றன நிலச்சரிவை தோற்றுவிக்கும் பௌதிக காரணிகளில் உயர்மலை பிரதேசத்தின் செங்குத்தான சாய்வுகள் பள்ளத்தாக்கு அமைப்புகள் பாறைகளுடைய வண்ண மென்மை தன்மைகள் அந்த பிரதேசத்தினுடைய பாறைகளில் காணப்படுகின்ற மூட்டுக்கள் பிளவுகள் போன்ற காரணிகளும் பெரிதும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன நிலச்சரிவை உருவாக்குவதில் மனிதனுடைய செயற்பாடுகளும் அண்மை காலங்களில் பிரதான பங்கை வகிக்கின்றது அந்த வகையில் உயர்மலை பிரதேசங்களில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற விவசாய நடவடிக்கைகள் குறிப்பாக பெருந்தோட்ட பயிற்சிகைகள் சேன பயிற்சிகைகள் மரக்கறி செய்கைகள் புயல செய்கை உருளைக்கிழங்கு செய்கை போன்ற பயிற்சிக நடவடிக்கைகள் இந்த நிலச்சரிவுக்கு பிரதான காரணமாக அமைகின்றது அதே போல உயர்மலை பிரதேசங்களில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கால்நடை வளர்ப்புகள் அதிகரித்த மேய்ச்சல் செயற்பாடுகள் சுரங்க கைத்தொழில் நடவடிக்கைகள் குறிப்பாக இலங்கையினுடைய மத்திய மலைநாடு இரத்தினபுரி பகுதிகளில் ஏற்படுகின்ற இரத்தினக்கல் அகழ்வுகள் மற்றும் இந்த உயர்மலை பிரதேசங்களில் ஏற்படுகின்ற நீர்த்தேக்கங்களுடைய அமைவுகள் அணைக்கட்டுகளினுடைய செயற்பாடுகள் முறையற்ற நீர்ப்பாசன விநியோகங்களும் இந்த நிலச்சரிவை தோற்றுவிக்கும் மானட காரணிகளாக அமைகின்றது மேலும் நிலச்சரிவை உருவாக்குவதில் உயர்மலை பிரதேசங்களில் மலை சாய்வான பிரதேசங்களில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற காடழைப்புகள் பிரதான காரணமாக அமைகின்றது அதே போல இந்த நிலச்சரிவுகளை தோற்றுவிப்பதில் மாநில நடவடிக்கைகளில் வீதி அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் மற்றும் குடியிருப்புகளுடைய திட்டமிடப்படாத தன்மைகள் போன்றனவும் பெரிதும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது நிலச்சரிவினுடைய வகைகள் நிலச்சரிவு வகைகளை வந்து அதனுடைய வேகம் அதனோடு தொடர்புடைய 
பொருட்கள் என்பவற்றின் அடிப்படையில் ஐந்து வகையாக நோக்கப்படுகின்றது அதில் முதலாவது நில வழுக்குகை இரண்டாவது பாறை வீழ்ச்சி மூன்றாவது மட்பாய்ச்சல் நாலாவது சரிந்து விழுதல் ஐந்தாவது வகை வழக்குதல் என்பனவா நிலச்சரிவு இலங்கையை பொறுத்தவரையில் மத்திய மலைநாட்டின் பிரதான மாவட்டங்களான நுவரேலியா கேகாலை பதுளை கண்டி இரத்தினபுரி மாத்தளை போன்ற மாவட்டங்களில் அதிக அளவில் ஏற்படுகின்றது இதனால் அந்த பிரதேசத்தில் பல்வேறு பௌதிக மாண்ட பாதிப்புகளை நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக உள்ளது அவ்வகையில் நிலச்சரிவினால் ஏற்படுகின்ற பௌதிக பாதிப்புகளாக பின்வருவனவற்றை நோக்கலாம் ஒன்று நிலச்சரிவு ஏற்படுகின்ற பிரதேசத்தின் நிலமானது எந்த விதமான செயற்பாடுகளுக்கும் பொருத்தமற்றதாக மாற்றமடைகின்றது குறிப்பாக அங்கு ஏற்படுகின்ற மண் தரமிழப்பு மற்றும் நிலத்தில் ஏற்படுகின்ற வெடிப்புகள் அந்த சூழலை பொருத்தமற்ற நிலைமைக்கு இட்டு செல்கின்றது இரண்டாவது விடயம் இந்த நில சரிவின் காரணமாக அப்பிரதேச காட்டு போர்வையும் அப்பிரதேசத்தினுடைய உயிர் பல்வகமை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை உள்ளடக்கிய உயிர் பல்வகமையும் முற்றாக அழிவடைகின்ற நிலைமை உருவாகின்றது இந்த நிலச்சரிவின் போது ஏற்படுகின்ற மட்பாய்ச்சல் மற்றும் மண்ணெரிப்பு நிலைமைகள் தாழ் பிரதேசங்களிலும் நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் ஆற்று கால்வாய்களில் அவை பணிவு செய்யப்படுவதனால் வெள்ளப்பெருக்கு நிலைமைகளையும் தோற்றுவிக்கின்றது அதே போல இந்த நிலச்சரிவின் விளைவாக அப்பிரதேசத்தில் கொண்டு செல்லப்படுகின்ற படிவுகள் பயிற்சக நிலங்களையும் பாதிப்படைய செய்கின்றது நிலச்சரிவானது அப்பிரதேச மானிட சூழலிலும் பெருமளவில் பாதிப்புகளை தோற்றுவிக்கின்றது குறிப்பாக வீடுகள் ஏனைய கட்டிடங்கள் சொத்துக்கள் என்பன முழுமையாக பாதிக்கப்படுகின்றது அதே போன்று வீதி கட்டமைப்புகள் பாலங்கள் ஏனைய பொருளாதார நடவடிக்கைகளான குறிப்பாக விவசாய நடவடிக்கைகள் பயிற்சி நிலங்கள் என்பனவும் முழுமையாக பாதிப்படைய செய்கின்றது மேலும் இந்த நிலச்சரிவு நடவடிக்கைகள் அப்பிரதேச மக்களை வந்து இடப்பெயர்வு நிலைமைகளுக்கு உள்ளாக்குவதுடன் மன ரீதியாகவும் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்குகின்ற நிலைமையை தோற்றுவிக்கின்றது நிலச்சரிவினால் ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளாவன அவ்வகையில் முதலாவது உயர்நல பிரதேசங்கள் மற்றும் சாய்வுகளை அண்டிய பிரதேசங்களில் மீள் காடாக்கங்களை உருவாக்குவதுடன் ஏற்கனவே இருக்கின்ற காடுகளையும் பாதுகாப்பதன் மூலம் நிலச்சரிவு நிலைமைகளை ஓரளவு குறைத்து கொள்ளலாம் அதே போன்று உயர்நல பிரதேசங்கள் மற்றும் சாய்வுகளில் வீடுகள் ஏறிய கட்டிடங்கள் தேவையற்ற செயல்முறைகள் மேற்கொள்வதை குறைத்து கொள்வதும் மிக முக்கியமான செயல்முறையாகும் அதே போன்று உயர்நல பிரதேசங்களில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கனி அகழ்வுகள் நீர்த்தேக்கங்களுடைய நிர்மாணிப்புகள் அணைக்கட்டுகளுடைய உருவாக்கங்கள் அதிக அளவிலான மேய்ச்சல் கால்நடைகளுடைய மேய்ச்சல் செயல்முறைகள் போன்றவற்றையும் குறைத்து கொள்வதன் மூலம் இந்த நிலச்சரிவு நிலைமைகளை குறைத்து கொள்ளக்கூடியதாக அமையும் அதே போன்று உயர்நல பிரதேசங்களில் விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்ற போது நிலச்சரிவினை தோற்றுவிக்காத வகையில் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் அவசியமாகும் அவ்வகையில் ஐயாயிரம் அடிக்கு மேற்பட்ட பகுதிகளில் விவசாய நடவடிக்கைகளை முற்றாக தவிர்த்து கொள்ளுதல் சிறப்பானதாக அதே போன்று படிக்கட்டு முறையிலான பயிற்சி நடவடி நடவடிக்கைகள் மற்றும் சாய்வு விவசாய நில தொழில்நுட்பத்தை பின்பற்றுதல் முறையற்ற உருளக்கிழங்கு செய்கைகள் மரக்கறி செய்கைகளை குறைப்பதன் ஊடாகவும் மண்ணரிப்பை இலகுவாக ஏற்படுத்தக்கூடிய சேனப்பயிற் செய்கைகளை தவிர்ப்பதன் மூலமும் நிலச்சரிவு நிலைமைகளை குறைத்து கொள்ள முடியும் நிலச்சரிவு தொடர்பாக அப்பிரதேச மக்களுக்கு போதிய விளக்கங்களையும் முன்னெச்சரிக்கை வழிமுறைகளையும் முன்னெடுப்பதன் ஊடாகவும் இந்த நிலச்சரிவு நிலைமைகளிலிருந்து ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு இந்த நிலச்சரிவு ஒரு பிரதேசத்தில் ஏற்படுவதற்கு முன்னர் அப்பிரதேச சூழலில் சில செயல்முறைகளை நாங்கள் இனம் காண்பதன் ஊடாக இந்த வழிமுறைகளை நாங்கள் கையாளலாம் குறிப்பாக நிலப்பிரதேசங்களில் ஏற்படுகின்ற வெடிப்புகள் சுவர்களில் ஏற்படுகின்ற வெடிப்புகள் பாறைகளில் ஏற்படுகின்ற அதிர்வுகள் மற்றும் அந்த வெடிப்பு நிலைமைகள் தாவரங்களில் ஏற்படுகின்ற வாடுதல் மற்றும் இறத்தல் நிலைமைகள் அப்பிரதேசத்தில் உள்ள விலங்குகளின் நடத்தல்களில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் நீரூற்றுக்களில் ஏற்படுகின்ற நிலைமைகள் அதனுடைய மாற்றங்களை இனம் காண்பதன் ஊடாகவும் நிலச்சரிவு நிகழ்வினை ஓரளவு முன்கூட்டியை இனம் கண்டு கொள்ளலாம் இவ்வாறான நிலைமைகள் நிலச்சரிவினால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்வதற்கு ஓரளவு வழிவகை செய்யும் என்பதை நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் இந்த காணொலியின் மூலம் நிலச்சரிவு என்பதன் வர விளக்கணம் நிலச்சரிவு தோற்றம் பெறுவதில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற பௌதிகமான காரணிகள் 
நிலச்சரிவினுடைய வகைகள் இலங்கையில் நிலச்சரிவினால் பாதிக்கப்படுகின்ற மாவட்டங்கள் மற்றும் நிலச்சரிவினால் ஏற்படுகின்ற பௌதீக மானட பாதிப்புகள் இதனை குறைப்பதற்கான வழிமுறைகள் தொடர்பாக போதிய விளக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது எனவே மாணவர்களாகிய நீங்கள் இந்த கருத்துக்களை பெற்று பரீட்சையில் சிறந்த பெறுபவர்களை பெற்றுக்கொள்ள என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி